Buenas tardes. En este 5 de octubre ha llegado la solución al caso de la niña Andrea, la pequeña de 12 años hospitalizada en Santiago para la que sus padres llevan días reclamando una muerte digna. Su equipo médico ha accedido finalmente a retirarle la alimentación tal y como solicitaban sus padres Antonio y Estela. Solo se le va a mantener una mínima hidratación para que los fármacos surtan efecto, pero el desenlace es ahora cuestión de días. Esta misma mañana los padres se reunían con el juez al frente de este caso en Santiago y ya habían sido requeridos para una reunión de urgencia en el centro hospitalario. El desenlace entendemos que será cuestión de días, aunque... Esto en la literatura médica tampoco está muy claro. Lo que sí está claro es que Andrea pues, finalmente va a tener un final dulce, un final pues, un poco más fácil de la vida que, que ha tenido. ¿Puedes explicar, por favor, a los jurados qué es lo que viste? Eh, sí, yo eh, iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. ¿Estás segura de que sí. eran ellos? Sí. ¿Eran los dos? Sí. Ese ha sido uno de los testimonios clave del día. Una testigo que conocía perfectamente a Asunta asegura haber visto a la niña el día de su muerte en Santiago acompañada por su padre. Nueva contradicción, por lo tanto, en el primer día de declaración de los testigos en el juicio por la muerte de la pequeña. Una jornada en la que el padre ha sido llamado al orden por sus evidentes gestos de desaprobación durante la declaración de los testigos. Ha sido cuando un guardia civil contradecía la versión de uno de los testigos, un vecino de la zona que asegura que con la luz de la luna era posible ver el cuerpo de la niña de haber estado allí. Este guardia civil afirmaba todo lo contrario y en ese momento Alfonso Basterra no ha podido reprimir su enfado. Así viene hoy el más que contar, pero este lunes nos deja más noticias. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leal. Y si nos dejan más noticias, nos deja la foto de familia del nuevo gobierno de la Junta. Un nuevo equipo para un nuevo contexto económico. Ese ha sido el argumento del presidente de la Junta para efectuar la mayor crisis de gobierno desde que llegó a San Caetano. Un nuevo gobierno para un ciclo económico ex expansivo que reemplaza a un gobierno creado para una profunda recesión económica. Feijó eleva de 8 a 10 el número de consellerías, ya que algunas de las existentes hasta ahora se desdoblan. Para dirigirlas incorpora nuevas caras, tres nuevos consejeros que hoy han tomado posesión de su cargo. Otra se ha despedido. Rocío Mosquera deja su cargo de titular de Sanidad de reivindicando su gestión. Tenemos un magnífico sistema sanitario. Entre todos tenemos que defenderlo. E defenderlo no es sacar cada cosa, cada pequeña eh, fallo. A un año de las elecciones, Feijó realiza la mayor remodelación de su gobierno. Un equipo más social, más político, con peso del municipalismo y del que aparta a Rocío Mosquera. Además, vuelve a sus orígenes en el tramo final de la legislatura, retoma el gobierno de 10 consellerías. Rocío Mosquera se va dejando tras de sí un historial muy criticado, especialmente por los sindicatos de sanidad en Vigo, donde han estado estos días en pie de guerra por las deficiencias del Álvaro Cunqueiro. Reciben la noticia de su relevo con alegría, pero también con escepticismo sobre el nuevo en el cargo. Esperan que Jesús Vázquez Almuña les escuche. Si se puede llamar batalla ganada, puedo decirte que sí. Era un anunciado, tardío. ...y que, o que es lamentable que se haya producido después de la presión social. El equipo que ha mantenido esa política de dureza y de intransigencia... ...y de no negociación, no diálogo, se mantiene. Un consellero que cumpla, que, que no privatice. No esperamos demasiado, porque realmente quien decida política sanitaria... Eh, ...o presidente Núñez y Joy. Este lunes también nos llega lluvioso, el primer temporal del otoño llega con fuerza. En las últimas horas se han registrado más de 400 incidencias en toda Galicia a causa de las intensas precipitaciones y rachas de viento. En Santiago de Compostela las calles se han convertido en auténticas piscinas. En apenas una hora caían 27 litros por metro cuadrado. El sistema de alcantarillado se ha colapsado provocando retenciones en la circulación. Y mañana nos espera más lluvia y alerta amarilla en toda la comunidad por viento.
descartó su... Digamos, que era, un momento. Era, era Señor Baesterra, terrorista. Perdón un momento. Señor Baesterra, no se puede, no se le voy a permitir a estar haciendo gestos de desaprobación durante las sesiones del juicio. Le llamo al orden por primera vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Los continuos gestos del padre de Asunta terminaban así con la paciencia del juez. Y es que después de haber escuchado el juez el viernes el testimonio de Alfonso Basterra y Rosario Porto, hoy empezaban a desfilar por los juzgados de Fontiñas los testigos. Todavía hay muchísimas preguntas sin respuesta. Los padres de la niña han visto pasar ante sus ojos a varios testigos que podrían ser además clave en este juicio. Una adolescente amiga de Asunta, varios agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación o el hombre que encontró el cadáver de la niña, entre otros. Al igual que en las jornadas anteriores, Rosario Porto y Alfonso Basterra asistían a la sesión que comenzó pasadas las nueve y media de la mañana. Un día más sin verse las caras, ella delante y él detrás, y un día más siendo el centro de toda la atención, aunque el turno de palabra hoy fuese para otros. De nuevo de luto y de nuevo ya cabizbaja y él más entero, Alfonso Basterra, ha mantenido la línea general de su declaración de la semana pasada y se ha mostrado desafiante hasta el punto de que el juez ha tenido que llamarlo al orden. Ocurrió cuando un guardia civil explicaba cómo sin luz artificial era imposible ver el cuerpo de la niña en la pista de Teo en la que fue hallado y contradecía así la versión de uno de los testigos, un vecino de esa pista forestal que asegura que la niña no estaba esa noche en el lugar en el que luego la encontraron porque había luna llena y él estaba dando un paseo y de estar allí la niña él la habría visto. Como decíamos, el escuchado al guardia civil Alfonso Basterra no ha podido reprimir su enfado y ha provocado también el enfado del juez. En general lo hemos visto contrariado a lo largo de toda esta mañana en la que ha tenido que escuchar la declaración de los 12 testigos que se han acercado hasta los juzgados compostelanos. Como decíamos antes, Rosario Porto más entera que en jornadas anteriores, pero aún así abatida especialmente cuando ha tenido que escuchar en diferentes ocasiones cómo fue hallado el cuerpo de su hija. Hoy por estos juzgados compostelanos han pasado policías, guardias civiles y también una de las dos personas que encontró el cuerpo. La otra, por cierto, está enferma e incapacitada para declarar. También ha pasado por aquí una chica, entonces menor de edad, que contradice la versión de Basterra y que lo sitúa el día del asesinato de Asunta con la niña en el centro de Santiago. Y hoy se ha reafirmado en esta versión. La descripción del cadáver de Asunta tenía un resto de sangre en la nariz. ha provocado la actitud más abatida de Rosario Porto. Casi tres minutos con la cabeza baja y tapándose el rostro con las manos y el pelo. El cuerpo ya no presentaba ninguna síntoma de violencia. Un gesto que ha repetido mucho durante el juicio y que solo ha desaparecido cuando la contradicción de una testigo favorece a Alfonso Basterra. Ella parece quedarse paralizada. Él reacciona queriendo dar lógica al argumento de su abogada, a su propia defensa, aunque durante el juicio el padre de Asunta ha mantenido su aparente indiferencia, recostado en la silla, jugando con los dedos, mirando el reloj o dirigiendo la mirada a otros puntos de la sala, sin ocultar su disconformidad ante algunas declaraciones, incluso gesticulando de manera despectiva. Insolencia que le ha supuesto una llamada de atención por parte del juez. No se le voy a permitir a estar haciendo gestos de desaprobación durante las sesiones del juicio. Tras lo cual parece haber optado por la inexpresividad. El 21 de septiembre de 2013, Clara, una joven que conocía a Asunta, salió a dar una vuelta con su novio por el centro de Santiago. Al día siguiente, cuando vio en los medios que habían encontrado a Asunta Basterra muerta, le transmitió a su familia que ella la había visto con su padre la tarde anterior. Semanas después, supieron que este, Alfonso Basterra, aseguraba no haber salido de su casa, pero tardaron en acudir al juzgado. Su madre temía que los medios acosaran a su hija. Hoy, ya mayor de edad, Clara ha dado su testimonio ha sido una de las claves de esta jornada. ¿Puedes explicar, por favor, a los jurados qué es lo que viste? Eh, sí, yo eh, iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama. ¿Estás calle. segura de que sí. eran ellos? Sí. ¿Eran los dos? Sí. Pues, efectivamente, necesitamos ubicar dónde y cuándo. Pues era, ahora no sé exactamente, pero era más allá de las cinco y media, seguro, y antes de las siete. Y yo paso por, sus, por su espalda para parar en el cruce y ellos estaban parados. ¿La observas durante un recorrido determinado? Sí, yo iba, pues no sé, o sea, unas, unas tiendas antes de llegar al cruce y la vi pasar y ella se paró. Entonces yo vi que era ella y tal, pero como estaba, como estaba de espaldas a mí, no la saludé porque tampoco, ella tampoco me veía. Si fue después de las 18, 22, 23, 
A las 18.21 la policía dice que Asunta está subida al coche con su madre, camino de Teo, ya en la Galuresa. Entonces, yo, yo creo que tú dices lo que crees. Vamos a ver, la pregunta cuál es. Claro, no se trata es... de que se ponga a discutir o de convencer a no, la testigo, se no, trata no, de que no. le haga la pregunta. No, ¿Cuál no. es la pregunta? No, la pregunta es, ¿no hay ninguna posibilidad de error? No, es que estoy segura porque la conocía muy bien. Estuvo desde el primer momento de la noche de ese 22 de septiembre de 2013 el cuerpo de Asunta en esa pista de Teo. La Guardia Civil cree que sí, que si no lo vieron antes es porque era necesaria luz artificial. Sin embargo, un vecino de la zona sostiene lo contrario. Afirma que había luna llena, que se veía con claridad y que él no vio nada las tres veces que pasó junto a donde aparecería el cadáver de la niña. Yo pasé tres veces por allí. Mire, ¿recuerda usted que en instrucción se le insistió mucho si había visto o no había visto el cadáver de la niña en la pista cuando pasó? ¿Lo recuerda? Yo no la vi allí. Yo digo que si la niña estuviera ahí, juro por mi madre, que la niña, vamos a ver, nosotros, la Guardia Civil nos pidió, nos pidió los zapatos, las huellas de mi mujer y las mías, nos las pidió a nosotros, y las marcas de las huellas de la niña o de mi mujer estaban... Las huellas aquí y los pies de la niña estaban ahí. Estaban a 60 metros o a 60 centímetros. ¿Cómo era la noche en cuanto a claridad? ¿Era una noche clara de luna? ¿Era una noche oscura? No, no, era una noche, una noche mejor que en el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto. Una noche, eso lo pueden decir los vecinos, del proyecto, todo el mundo, pasa por allí. Pero, Pero dígame mejor, usted lo que vio. Mejor a qué se refiere, mejor. Puede aclarar... ¿Mejor en cuanto a claridad, en cuanto a temperatura, en cuanto a qué? A temperatura y claridad. Allí no estaba la niña. Vamos a ver, volvemos a otra vez. Yo no soy Dios, pero para mí, para, para mí, para mí, que la niña allí no está. Las declaraciones de los testigos son clave en el sentido de que vienen a completar, desmentir o confirmar los testimonios que la semana pasada daban los padres de Asunta. Hoy hemos escuchado también en la sala a uno de los hombres, Paloma, que encontró el cuerpo de la pequeña. Sí, de hecho fueron dos hombres, fueron dos hombres que salían de un bar hacia un club de alterne por la pista forestal para evitar un posible control de la Guardia Civil, quienes encontraron el cuerpo sin vida de Asunta. Pero uno de ellos ha sufrido en este tiempo varios derrames cerebrales que lo han dejado imposibilitado para prestar declaración. El otro, sin embargo, sí lo ha hecho. Ha explicado que de entrada prefirieron ignorar lo que habían visto, pero que minutos más tarde se arrepintieron y dieron la vuelta para llamar al 061. En un primer momento no bajamos el coche, nos acercamos, vimos su cuerpo y e, e decíamos, uff, cogemos y e marchamos. Marchamos, marchamos dos sitios, damos marcha atrás con coche y e nos fuimos. Pero... ¿En ese momento tenían claro que era el cuerpo de una persona? Sí, no, no, no sabíamos que era el cuerpo de una, una persona. E, dicen yo a mi compañero José, tenemos que ir allí porque no sabemos si está muerto o vivo y e, e podemos nos meter en un problema. Eh, aparte, si yo también tengo dos hijos, eh, a lo mejor si pases a un hijo mío también me gustaría que yo ayudara. ¿Me puede decir si ustedes movieron el cuerpo de la niña? No, 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 no tocamos. Nos dieron unas indicaciones, pero no, no fuimos capaces de hacerlo porque el médico de 061 pues nos decía que le teníamos que, que le pellizcáramos un pezón, hablando claramente, para, para, porque a un para saber si la nena estaba viva o muerta. ¿Y ni usted ni su compañero le, le apellizó para comprobarlo? No, no. ¿Puede sí. contar cómo fue, qué cambio era? Yo, yo en un primer momento, cuando, en un primer, cuando vi, yo vi que el brazo lo tenía así, después el brazo lo tenía estirado. Yo eso lo afirmo y lo seguiré afirmando. También centró la atención de los investigadores en su día un hombre que aseguró haber visto a una niña de rasgos orientales en el centro de Santiago mientras se estaba buscando asunta. Hoy explicó que nunca dijo que fuera ella ni que se le pareciera, que solo quiso ofrecerle ese dato a la policía por si podía ser de ayuda. En principio nadie le dio más importancia a la historia, salvo el abogado de Rosario Porto. Preguntóme si yo estaba seguro... Eh, de que esa persona que hubiera se correspondía con, con la rapaza ¿no? que estaba que faleciera eh, y yo diseñé que, que para nada que no estaba seguro porque no conocía a, ni conocía a rapaza ni conocía a su familia nunca hubiera diante y por lo tanto 
o simplemente vir a un adolescente con rasgos orientais, que era un poco la descripción que, que se daban las noticias. ¿Usted sabe cómo se, llama, cómo se apellida el juez de instrucción que instruyó este procedimiento? Sí, sí. ¿Alguna persona relacionada con este señor estaba en ese departamento? Sí, o su hermano. ¿Su hermano? Sí, sí. Gracias, no me preguntas. Y aparte de esa sospecha que lanza, ¿alguna pregunta en concreto que pueda tener relevancia? Porque me parece que no sé a qué viene esa pregunta. Bueno, simplemente quiero que el tribunal sea... Pero, claro, conozca pero bueno. porque, ese, porque ese dato no se reflejó en su momento. ¿Pero qué quiere? Por... ¿Hacer alguna pregunta? ¿Si influyó de alguna manera su hermano en su declaración? Porque mmm, creo que sería la siguiente pregunta que habría que... No sé, es que no entiendo la pregunta pues, a qué viene. Contextualizar, señor, eh, el, el, el testigo, dónde trabaja, con quién trabaja, etcétera, etcétera. En esta jornada de juicio han declarado varios agentes de la policía y de la Guardia Civil. Uno de ellos fue quien observó la coincidencia entre la cuerda de color naranja hallada junto al cuerpo de la niña y otra aparentemente idéntica en la casa de Teo. Y me llama mucho la atención el hecho de que uh, próximo a su pierna izquierda hay tres trozos de cuerda eh, de las que se utilizan en embalar en, eh, eh, para embalar en el ámbito rural conocidas como cuerdas de alpacas de color naranja. Naranja brillante con aparentemente muy poco uso o un primer uso. Entonces informo a mis superiores que lo que en un principio habían comentado de que podría tratarse de un atropello, a mí ya no me encaja el hecho de ver cuerdas al lado del cadáver. Yo esto probablemente hayan sido utilizadas para, para mover este cuerpo. Y me dirijo a él, le digo que me lleve al lugar donde tenía el coche blanco, donde había dejado su coche estacionado. Eh, vamos con un coche patrulla al eh, frente del bar Feros, que queda a unos 500 metros en sentido contrario. Eh, le miro el coche por fuera, por dentro, le mando a abrir las puertas, el maletero. El coche está limpio, impecable. Eh, pues me dice Murias, Manuel, mira esto. Y me enseña una papelera de mimbre, que lo que realmente me llama la atención es un trozo de cuerda de color anaranjado, cuyo brillo... Y uso, a mí al menos en ese instante, automáticamente me hace pensar en las cuerdas que he visto al lado del cuerpo de la niña. Y lo digo porque esas cuerdas, ese tipo de cuerda que es muy utilizado en el ámbito rural, eh, lo hay de distintas tonalidades. Y hay colores más oscuros, más claros, blancos, negros, pero es que es una cuerda de color naranja brillante, al menos en aquel momento, y hablo con luz, de linterna sobre el cuerpo de la misma tonalidad. Mañana continúan las declaraciones hasta estos juzgados de Fontiñas. Se acercarán guardias civiles y policías que participaron en los registros del día en el que falleció la niña y también en días posteriores, pero también vendrá la madrina de Asunta. Ya el miércoles abrirá el turno de declaraciones la empleada de hogar que en ocasiones se quedaba con la niña y también declararán profesores de música y de ballet que a lo largo del mes de julio de 2013 presenciaron supuestos episodios de sedación. También vendrá hasta aquí la pediatra de la niña. Mañana seguiremos pendientes del juicio de Asunta, pero esta tarde nos queremos detener en un aspecto del que se habla muy poco en este tipo de casos. Manteniendo la presunción de inocencia de Basterra y Porto, hoy nos preguntamos por qué podrían llegar unos padres a acabar con la vida de un hijo. Abrimos una ventana en directo hacia Santiago de Compostela para darle la bienvenida al profesor Jorge Sobral. Es el, él es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Santiago. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lanzamos esa pregunta, ¿pueden, Jorge, por tu experiencia, ponerse fácilmente, si se me permite la expresión, dos mentes de acuerdo para asesinar a una cría, como es este caso? A ver, eh, fácilmente, pues probablemente la respuesta sería no. Lo que ocurre es que, aun siendo muy minoritarios estos fenómenos, tampoco podemos decir que sean excepcionales. ¿no? Uh -huh. Desde hace mucho tiempo llamó la atención a criminólogos, psicopatólogos, psiquiatras, la eh, repetida existencia de sucesos en los cuales varias personas se ponen de acuerdo para cometer crímenes muy violentos. De hecho, ya a finales del siglo XIX, en la psiquiatría francesa, se había descrito el síndrome que ellos llamaron de folia de, es decir, la locura compartida, la locura a dos, que trata precisamente de explicar este fenómeno ya por entonces conocido. Uh -huh. Cómo 
por ejemplo, en, en, una, en una pareja, alguien eh, genera una fantasía homicida y acaba por hacer entrar al otro en su delirio, en su fantasía, hasta compartirla. Es terrible y es difícil de entender, pero repito, no es excepcional. Uh -huh. Fíjate, en los últimos años, en Galicia, recientemente, aparte del caso de Asunta, en el que presuntamente pudo haber ocurrido algo como esto, hemos tenido el caso de José Mourinho y su mujer, que ya ha sido juzgado, uh -huh. que se pusieron de acuerdo para matar a su hija. Aquel caso de y la el Lín, caso, Claro, y el famoso caso del crimen de Monfero, en el cual Vanessa, que no puede quedar embarazada, tiene celos de su amiga Isabel, su amiga Isabel sí se queda embarazada, y Vanessa eh, convence a sus propios padres a su marido para que participen en el homicidio de Isabel y en el secuestro de su hijo, para hacerlo pasar posteriormente como hijo propio. O sea que realmente estamos ante supuestos, eh, afortunadamente, que son muy minoritarios, pero que tampoco son tan excepcionales como a veces nos gustaría, claro. Uh -huh. Jorge, en cualquier caso, ¿estamos hablando siempre de mentes enfermas, de personas asociales o puede ser personas, pueden ser personas completamente normales? Mira, esa es una excelente pregunta cuya respuesta a mucha gente no le acaba de convencer. En sentido estricto, eh, alguien que... Es lo que te voy a explicar brevísimamente las llamadas reglas Magnauten. Uh -huh. Alguien que sabe lo que va a hacer decide hacerlo, sabe las consecuencias que van a tener sus actos, tiene otras alternativas y por lo tanto pudo evitar lo que hizo, por definición, si se dan estas características, no puede ser considerado un enfermo, un psicótico, alguien que responde al criterio clásico de locura. Otra cosa es que haya individuos absolutamente responsables desde el punto de vista penal, por lo tanto no tienen su responsabilidad ni personal, ni social, ni penal disminuida, ni extinguida, puedan ser sujetos que tienen lo que nosotros llamamos peculiaridades de personalidad, idiosincrasias muy características. En algunos casos incluso se les llama trastornos de personalidad. Pero yo ni siquiera quisiera usar ese término porque trastorno se parece mucho a enfermedad y técnicamente hablando, aquellos individuos con trastorno de personalidad propiamente no son enfermos y por lo tanto son plenamente responsables de sus actos. Jorge, bajo tu experiencia, ¿en qué ayuda la psicología criminal a resolver casos tan complicados como este de la niña Asunta? Bueno, la psicología criminal ayuda desde múltiples puntos de vista. Ayuda en la investigación, ayuda en la valoración de las pruebas, ayuda en la evaluación de los individuos implicados, ayuda en la determinación de la credibilidad de los testigos, ayuda en la evaluación de la mentira, ayuda en la evaluación de la simulación y el engaño, es decir, ayuda a múltiples niveles. La llamada psicología jurídica forense tiene implicaciones en todos estos aspectos que te acabo de comentar y a veces aspectos esenciales. Por ejemplo, para responder a tu pregunta, hablamos de enfermos o, hablando, o hablamos de personas normales que son criminales y que libremente han elegido cometer un cierto delito. Bueno, para hacer esa distinción es eh, absolutamente ineludible e imprescindible las pruebas periciales de psicólogos o personas que tengan esa formación específica. 
Jorge, ya para terminar, sabemos que a través de diferentes trabajos tienes una opinión muy formada sobre el jurado popular, que en este caso va a juzgar este crimen de asunta. Sabemos que crees que, que la, la idea que todos tenemos de jurado popular no es el que vemos precisamente en las películas, que en España hay una diferencia y que además es muy importante, ¿no? Sí, también me alegra poder usar unos segundos para hablar de esto, ¿verdad? Eh, la ley del jurado en España fue introducida con enorme prudencia y eh, no se parece en nada a la idea estereotipada que tenemos de los jurados de las películas americanas. El jurado español no se limita a decir si alguien es inocente o culpable en función de un uso más o menos arbitrario de su criterio. En realidad, el jurado español responde a un cuestionario muy técnico y muy prolijo de preguntas muy concretas que le formula el magistrado presidente de la sala. De hecho, solemos decir que no hay un buen jurado si no hay un buen magistrado presidente. En realidad, a los jurados españoles nunca se les preguntan cuestiones de derecho, sino cuestiones de hecho. Por eso que a veces cuando escuchamos que los ciudadanos no están preparados para hacer labores que impliquen poseer una cierta técnica jurídica, eso es cierto, pero es que realmente los jurados españoles no realizan funciones que necesiten de técnica jurídica. Necesitan valorar por las reglas del sentido común las evidencias que se ponen delante de ellos en la vista oral del juicio. Y por cierto, los casos investigados de errores de jurados son pocos, perfectamente explicables y desde luego no son tantos como las propias sentencias judiciales de jueces profesionales que son revocadas posteriormente por instancias superiores. O sea que nos equivocamos todos, pero si me permites, el jurado quizá no se equivoque ni siquiera tanto como los jueces profesionales. Jorge, ahora sí la última y te pido brevedad sobre el jurado. Decías que no hace falta tener una preparación específica, pero esto es igual ya una opinión tuya propia. ¿No crees que está muy mediatizado, que es muy mediático este caso Asunta como para que lo juzgue un jurado popular y ahí abriríamos otro eterno debate, claro? Claro, naturalmente. Y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre casos de asuntos políticos y públicos y las sentencias del Tribunal Supremo. A ver, eh, los abogados y el fiscal han tenido la ocasión de recusar sin dar ninguna explicación a aquellos miembros del jurado potenciales que ellos creyeron que podían tener ciertas predisposiciones que pudieran sesgar su juicio. Fue lo que se hizo Eso en esa primera parte. jornada. Sí. Exacto. Eso por una parte. Y por otra, el, ju el juez no le va a preguntar al jurado ¿Usted cree que los padres de Asunta son culpables? No, les va a preguntar ¿Creen ustedes que ha quedado probado que los dos cabos de la cuerda pertenecen a la misma cuerda? ¿Creen ustedes que ha quedado probado que lo que grabó la cámara de la galuresa es lo que se dice que ha grabado? ¿Creen ustedes suficiente la explicación que da la Guardia Civil de la contaminación de semen en los laboratorios de Madrid? Eso es lo que le van a preguntar a los miembros del jurado. Si en función de su sentido común estos hechos han quedado probados. Y fíjate, aún así, si los miembros del jurado tomaran una decisión a todas luces no justificada, arbitraria, basándose en respuestas contradictorias, incluso así, llegados a ese caso, el juzgado presidente, perdón, el magistrado presidente puede anular 
el veredicto del jurado y dejarlo sin efecto. O sea que realmente creo que lo que falta sobre la ley del jurado es un poquito más de información y un poquito menos de películas americanas, aunque ya sé que eso es imposible, claro. Anotamos. Jorge Sobral, muchas gracias como siempre por ayudarnos a poner en claro todas estas dudas que tenemos. Muy buenas noches. Nada, un placer. Gracias. Nosotros seguimos en Más que contar, pero será en unos minutos porque este 5 de octubre nos deja mucha más actualidad.